So faith, Glaube also, faith Glaube is a seed ist ein Same in the soul of man. Und zwar in der Seele des Menschen. It develops. Und dieser Same entwickelt sich. Just like seed develops. So wie der gewöhnliche Same sich entwickelt. And let me tell you, this is how Paul puts it. Und ich sage euch, genauso hat Paulus das dargestellt. Paul calls him the hidden man. Paulus nennt ihn den verborgenen Menschen. The man in the heart. Und zwar dieser Mensch im Herzen. He calls it the new man. Er nennt es den neuen Menschen. He calls him the new creation. Er nennt ihn und zwar die neue Schöpfung. Is a seed. Dieser okay. ist ein Same. He hadn't yet appeared. Doch dieser Same ist noch nicht in die Erscheinung getreten. It is, it is not seen. Dieser Same ist noch nicht sichtbar. But that is who you are. Doch der bist du. You are not what you appear. Also das was in Erscheinung getreten ist schon. Das bist du nicht. Hallelujah. Amen. That's why when the people criticize you as an appearance, don't don't hearken onto it. When people preach to you about how to go Hallelujah. about with life, Hallelujah. that is not the gospel. It is the motivation of it is a motivational speech to the man of the outside. That's why I don't care about all these people. They come on the pulpit and they are telling you principles and motivational speakers and everything. They are talking to the outside man. <laughs> If you want to build faith, you have to speak the gospel. The Go gospel on. is for the hidden man in the in 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 you. Oh. That hidden man is rich. Oh, yeah. That hidden man is powerful until you present that seed, the water which is the word the nutrient which is the word that hidden man will not arise oh, and this man. is the mission of the church this is my mission this is the mandate upon my life oh, this is what the pastor should do to nourish that real you inside of you oh, so man. that you will stand and frame your world i don't it's not my responsibility to frame your world it's your responsibility oh, because man. each person walk by faith oh, amen. amen hallelujah hallelujah amen wunderbar also ich, ich, ich hätte es einfach gerne, dass Pastor David weitergeredet hat, aber die deutschen Zuhörer und Zuschauer, die werden mhm. das nicht so ich sag mal, mitbekommen. Es ist wichtig zu, äh, zu verstehen, das was gerade Pastor David zitiert hat, das ist 2. Korinther 5, 7. Wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Mhm. Es, ist, es obliegt dir. Es ist deine Verantwortung, nämlich da im Glauben zu wandeln, beziehungsweise deine Welt zu gestalten. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass erst wenn der Mensch in dir, sprich wenn der Same, diese unvergänglichen Samen entwickelt wird, wenn dieser, ich sag mal so, diese verborgenen Menschen, diese neue Schöpfung in dir, diese Aha. unsichtbare, wenn er entwickelt wird, wie wird der entwickelt? Er wird entwickelt und zwar durch die Erkenntnis von dem Heiligen, indem du dich als der Heilige erkennst, indem du dich siehst und zwar als derjenige, der Jesus Christus ist und zwar in körperlicher Form. Doch es ist wichtig dabei zu erkennen dass wenn du dich entwickelst in dieser Form, du bist in der Lage auch nämlich deine Welt zu gestalten. Ich halte nicht viel davon, dass Menschen und zwar genau hier, wo ich stehe, stehen und dann reden zu dir, naja, also du siehst so aus, du könntest bestimmten Prinzipien anwenden, damit du anders aussiehst und die sprechen nur die Erscheinung an. Also sie, ich sag mal so in meinen Worten, sie labern zu der Erscheinung. Ja, also diese Laberei der Erscheinung, das bringt nichts. Sie nennen das Motivationsreden, aber was für ein Gerede. Du, du hörst so eine Gerede, aber du bist nicht verändert. Du denkst immer noch dieselben, du hast immer noch dieselben Albträume und, und, und. Dieselbe Depression, dieselbe... Du änderst dich nicht. Doch der Punkt ist, wenn du nach innen schaust, wenn du und zwar den Schritt zurücknimmst und du ergreifst, du ergreifst, dass du nämlich Du bist der, der verborgene Mensch in dir drin. Du bist der Same, du bist der Unvergängliche. Du bist Christus verborgen in diesem Körper. Und was geschieht? Und du kommst zu diesem Verständnis, so wie er ist, so bist du. Was geschieht denn mit dir? Du bist in der Lage, und zwar von einem Punkt zum anderen, einem Lebensbereich zum anderen. Du bist in der Lage, dich nicht nur zu entwickeln, sondern genau die Welt zu gestalten, die du haben möchtest. It's, it's wonderful. We give a lot of credit to Paul. Also, es ist wunderbar. Also, wir schenken Paulus sehr viel Lob for this great revelation that you know, he brought to us from by the Spirit of 
God. Durch den Geist Gottes. But there are other apostles who saw this thing so deeply. Doch es gab andere Apostel, die diese Sache und zwar tiefgründiger gesehen haben. You know, 1 Peter 3. Wir schauen uns 1. Petrus 3. The verse number 4. Vers 4. Peter said that let it be the hidden man of the heart. Also 1. Petrus 3. In that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. He's talking about the seed. Und zwar 1. Petrus 3, Vers 4. Sondern der verborgene Mensch des Herzens <coughs> im unvergänglichen, ja, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Halleluja. Ja, und hier spricht Petrus über den Samen in dir drin. The real you. Er spricht über das wirkliche Du. He says is of great price. Das ist wirklich von großem Wert bei Gott. You are of great price to God. Also bei Gott bist du von großem Wert. The hidden you. Und zwar das verborgene Du. Nobody can see you. Das kann niemand sehen. Nobody can kill you. Niemand kann dich töten. Nobody can afflict you. Niemand kann dich quälen. Nobody can abuse you. Niemand kann dich missbrauchen. That is why he said in Colossians. Und deshalb sprach er in Kolosser Brief. He says, I am hid with Christ in God. Ja, mit Christus bin ich verborgen in Gott. Why are we starving ourselves? Also warum, hung, warum leiden wir Hungersnot? Amen. Amen. When you don't receive the gospel, you are starving the real you. Also, you are starving das, yourself. Wenn du das Evangelium nicht aufnimmst als Nahrung, ja, von wegen Fasten und Beten. Wenn du das Evangelium nicht aufnimmst als Nahrung, was geschieht? Du lässt dich selbst dein wirkliches Du hungern. You see, the, the gospel is so powerful. Das Evangelium ist so kraftvoll, that if you receive it, you don't need marriage seminar. Come on. You don't need prosperity gospel. You don't need healing. You know, you don't need all these things. No, listen to me. If Come you on. get the gospel, because the gospel oh, yeah, 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 is to yeah, yeah. bring Christ into manifestation, and that Christ will not abuse the husband or abuse the wife. Amen. That Christ is rich. That Christ is powerful. Amen. So it is about bringing the hidden man. Amen. Into manifestation. Halleluja. Amen. Halleluja. Es geht ja darum, dass, das, dass der verborgene Mensch wirklich zur Manifestation, sprich zur Erscheinung tritt. Ich sage dir, wenn du das Evangelium aufnimmst, so wie du das aufnehmen solltest, da brauchst du kein E-Seminar. Kein Erfolgsseminar, kein Seminar ist, wie du dich verhalten sollst, wie du dich tragen. Denn warum? Jemand, der, das Evangel der sich mit dem Evangelium nähert und den, als Christus, als der verborgene Christus wirklich auslebt, dieser Mensch missbraucht nicht andere Menschen. Dieser, hm. Mensch guckt nicht, dieser Mensch guckt nicht nach den Kontodaten von anderen, ja, um sich zu bereichern. Dieser Mensch ist nicht der Mensch, die die Polizei jeden, jedes Mal suchen muss hm. oder immer wieder vor Gericht erscheint. Nein, 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 nein. Dieser Mensch ist der Mensch, der Licht manifestiert, der wirklich das Gute in die Gesellschaft bringt. The world is waiting for the manifestation of the sons of God. Die Welt wartet und zwar für die Manifestation von den Söhnen Gottes. Halleluja. Amen. This is the hidden seed of the heart. Hier heißt es der verborgene Samen des Herzens, which is of a meek and a quiet spirit. Und dieser ist des sanften und des stillen Geistes. The real you wants to learn. Also der das wirkliche du möchte gerne lernen. Is that you that appears that doesn't want to hear? <laughs> the real you wants to hear the gospel. Ja, also der sture Bock ist derjenige, der erscheint. Doch das wirkliche du möchte gerne lernen. He wants to learn. Ja, also dein, dein wirkliches du in dir möchte gerne lernen. He's never come out and say, look, I know it all. <laughs> ja, also das ist Dein wirkliches Du ist niemals in die Erscheinung getreten und sagt, ich kenne das alles. Und zwar, die Bockig, das bockige Du <lacht> ist genau die Erscheinung und nicht das wirkliche Du. Amen. Amen. That's why you see today, the, the church you're fighting. Even when a man of God comes and makes error and then you try to explain to him, oh, man of God, with all due respect, I think you didn't see it well. Oh, no. 
People begin to fight you. People begin to come against you. This is the, the you, that Adamic nature that refused to accept correction, accept to be guided, accept to be watered by the word, which is the very nature of your true self. And so today, God is calling you and I, all of us, Amen. to expose ourselves to the word of God. Amen. And when we expose ourselves to the word of God, what do we do? We gain in understanding. Amen. And when we gain in understanding, we Amen. come to a platform where we don't need an external force, Amen. not a man, not the circumstance to Amen. frame our world. Amen. You are in your own place and you're doing miracle. You mm -hmm. are in your own place. You're arranging your marriage. Mm -hmm. You are in your own place and you're producing finances for your life mm -hmm. because you've come into a higher level of understanding, mm -hmm. not depending on a man, not depending on how the circumstances mm -hmm. of life changes because you have gained an understanding and your faith has grew and mm -hmm. so you can then do exploit. Hallelujah. Amen. And deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass wenn ein Mensch Gottes, Männlein, Weiblein gleichermaßen, einfach in einer, also an einer, am, am Kanzel steht und Fehler macht, ja, und einer kommt und sagt, oh, Mensch Gottes, äh, das ist nicht so ganz korrekt und so, und was tut dieser Mensch? Dieser Mensch, also, der, der, also dieser Mensch, ja, flammt auf, ja, also regt sich völlig auf, und zwar nicht nur im Privaten, sondern man, man, man besitzt sogar die Unverschämtheit, auf YouTube oder auf Facebook zu gehen, und, 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 und irgendwelche, ich sag mal so, irgendwelche Mist von sich zu geben. Also das ist nicht der verborgene Mensch des Herzens. Das ist nicht der unvergängliche Same. Das ist definitiv Adams Natur. Das ist definitiv diese Beobachtung von zwei Kräften. Und deshalb ist es wichtig, wenn man sich und zwar als Christus in sich erkennt, wenn man sich diese Brücke schlägt und diese Brücke macht und verbindet sich mit dem verborgenen Menschen des Herzens, was geschieht, dann wächst man im Verständnis, dann wächst man im Glauben. Man ist bereit zu lernen, man ist bereit korrigiert zu werden, man ist auch bereit sich zu entwickeln. Entwickeln inwiefern? Man ist in der Lage, im Dorf zu sitzen und, dort, und trotzdem lebt man finanziell oben auf. Man sitzt im Dorf oder man sitzt in einer Ecke in der Stadt. Man hat seine Familie und seine Eheangelegenheiten geregelt, ohne dass irgendein Mensch sich, ich sag mal, seinen Senf dazu gibt. Es ist wichtig zu verstehen, dass egal wo man sich befindet, man ist in der Lage, oben auf zu sein und zwar über die Lebensumstände ohne den Eingriff eines Menschen, und zwar der in der USA sitzt oder der in Bayern sitzt oder sonst wo. Man ist nicht überall am Telefonieren, hilf mir mal, hilf mir mal. Im Gegenteil, man fokussiert sich auf denjenigen, der man ist und man manifestiert genau den. Amen. Amen. Halleluja. 